ओवम और फीमेल गैमेट ओवम इज द मेच्योर फीमेल गैमेट विच डिवेल फ्रॉम द प्रिमेटिव जर्म सेल्स ऑफ द ओवरेज ईच ऑफ द प्रिमेटिव जर्म सेल गिव राइज टू मेच्योर ओवम आफ्टर सक्सेसिव डिविजन्स लेट्स लर्न मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम ह्यूमन ओवम इज फेरिकल अबाउट पॉइंट टू मिलीमीटर्स इन डायमीटर एम्बेडिड इन द फॉलिकल्स ओवम हैज अ न्यूक्लियस और जर्मिनल वेसिकल अ न्यूक्लोलस और जर्मिनल स्पोर्ट ओ प्लाज्म जोना पेलेसुडा एंड आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा लेट्स लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओवम न्यूक्लियस और जर्मिनल वेसिकल इट इज ए लार्ज स्वेरिकल एंड इनिशियली ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजिशन बट एज द ओवम ग्रोज इट becomes eccentric in position so the human egg has a polarity the part of the ovum with the nucleus and polar body is called as the animal pole and the other part is called as vegetal pole the structure of the nucleus of the ovum is same as that of an ordinary cell it is enclosed in a nuclear envelope within the nucleus a well defined nucleolus or germinal spot is present yolk or ooplasm ooplasm is differentiated into an outer transparent exoplasm or egg cortex and an inner opaque endoplasm called ooplasm ooplasm or yolk is composed of formative yolk and nutritive yolk formative yolk is the ordinary cytoplasm of the cell and nutritive yolk contains numerous fatty acid granules and proteinous substances the human has a very little of this nutritive yolk which nourishes the embryo in its early development so the human ovum is microlecithal as it contains very little yolk zona pellucida covers the ovum and serves the function of protection during the early stages of its development next is the outermost corona radiata it is made up of two or three layers of the cells derived from the follicles these cells adhere to the outer surface of the zona pellucida when the ovum is released from the follicles thank you so much